ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മരണം അവശത രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പര്യാപ്തമായ സംരക്ഷണം ഇൻഷുറൻസ് വഴി ഞാൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ അധ്വാനവും ആസൂത്രണവും കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച വീടും സ്വത്തും അതിനകത്തെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അഗ്നിബാധ വെള്ളപ്പൊക്കം മറ്റു കെടുതികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏജന്റ് മിടുക്കനും കാര്യപ്രാപ്തി ഉള്ളവനും ആയതിനാൽ എന്റെ ആസ്തികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി അവയുടെ മൂല്യം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്റെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു താൽക്കാലിക തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ എല്ലാ മുതലുകളും അങ്ങനെ ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് നശിച്ചു പോകുന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ സാർ പോളിസി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പോളിസി അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം പോളിസി നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാം തീപിടുത്തമോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലോ ഉള്ള നാശനഷ്ടമോ ഉണ്ടായാൽ റീ ഇൻസ്റ്റേൻമെന്റ് വാല്യൂ അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ മാറ്റി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് മൂല്യത്തിന്മേൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യാം മൊത്തം മുതലിനെ നഷ്ടസാധ്യതകളോടെയാവും ഇങ്ങനെ ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അല്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിശ്ചയിച്ച് ഇൻഷുർ ചെയ്യാനാവില്ല ഇതെന്തൊരു അസമന്തമാണ് എന്തൊക്കെ ഇൻഷുർ ചെയ്യണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഏജൻറ്റിനെ മാറ്റി അയാൾ എൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കമ്മീഷൻ കിട്ടുവാനും തൻ്റെ കക്ഷിക്ക് ദീർഘകാലം സേവനം കൊടുക്കാതിരിക്കുവാനുമാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വീടും അതിനകത്തെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും മൊത്തം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മൂല്യം കൽപ്പിച്ച് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്തു സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുതൽ അതിൻ്റെ മൂല്യത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം കണ്ട് അണ്ടർ ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ടു ദുർവിധി എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഒരു കറുത്തിരുണ്ട പ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ നഗരത്തിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭമുണ്ടായി എല്ലായിടത്തും ജലപ്രളയം കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലും വെള്ളം കയറി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഗണ്യമായൊരു ഭാഗവും അതിലെ സർവ്വ വസ്തുക്കളും നശിച്ചെന്ന് ഞാൻ എക്സ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഏജൻറ്റിനെ അറിയിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷമായിരുന്നു നഷ്ടത്തിൻ്റെ മതിപ്പ് തുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എനിക്ക് നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യക്ഷമമായി സർവേ നടത്തി നഷ്ടസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ആണെന്ന് വിലയിരുത്തി ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നത് മൊത്തം അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് ആയിരുന്നതിനാൽ അൻപതിനായിരം രൂപ മാത്രമായിരുന്നു ക്ലെയിമായി കിട്ടിയത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ശരിയായ നഷ്ടം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണെന്ന് ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വെറും അമ്പതിനായിരം മാത്രം നൽകുന്നു എനിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സാർ സർവേയർ താങ്കളുടെ മുതലിന് മൂല്യം നിശ്ചയിച്ചത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു എന്നാൽ താങ്കൾ അവയെ ഇൻഷുർ ചെയ്തത് കേവലം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ പ്രീമിയം താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നഷ്ടവും താങ്കൾ ആനുപാതികമായി വഹിക്കണം താങ്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പോളിസിയിൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് എന്ന തലക്കിട്ടുള്ള ഭാഗം ദയവായി വായിക്കണം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏജന്റ് എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തുപോയി അയാളുടെ ഉപദേശം അന്നേ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു ഇതോർക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പോളിസി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം തികച്ചും ഫലപ്രദമാണ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചുമതലകളെക്കുറിച്ചും അവബോധം സൃഷ